aquí las cosas son muy difíciles. La vida en la cárcel es mucho más difícil de lo que yo pensé. Sí. Debe ser terrible, Martín. Me, me lo puedo imaginar. Siempre tengo que estar en guardia. Ni siquiera puedo dormir porque en, en todo, todo, todo momento estoy esperando que llegue alguien y me haga algo. Y no quisiera doblegarme, Juan, pero... Hay momentos en los que siento tanta rabia y, y muchísima impotencia. Cuando, cuando te sientas así, es cuando más tienes que esforzarte, Martín. No te rindas, ten fe. Tú piensa y cree que tu inocencia se va a demostrar. Pues a veces lo dudo. No, pues no lo dudes. La esperanza de que saldrás de aquí es lo que te debe mantener en pie. Eso... El amor. El amor es lo único que me sostiene, Juan. Sé que Luz se casó con Javier, pero ¿sabes algo? Yo sigo confiando en ella porque aquí en mi corazón sé que ella me sigue amando con la misma intensidad con la que yo la amo a ella. Y por ese amor no me voy a dar por vencido. La ilusión de volverla a ver, de tenerla a mi lado. Por eso voy a luchar hasta el fin para sobrevivir y salir de aquí lo antes posible. Eso es justamente lo que tienes que pensar, Martín. Qué bien, ese amor, ese amor, yo lo veo tan grande, ¿sabes? Como, como una roca donde se estrellan las olas. Yo estoy seguro que ni el tiempo ni la adversidad los van a separar. Gracias, Juan. Ándale, préstamela, por favor, necesito hablar. Eh, luego me pongo a mano, por favor. Ándale, no seas gacho, mira, hoy por ti, mañana por mí. Ándale, habla rápido, pero no te la cagues. Rápido, rápido. ¿No vas a contestar? No, 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 seguramente es Javier. Yo le contesto. ¡Qué poco hombre eres! Paula, soy Martín. ¿Martín? Discúlpame, por favor, pensé que... Necesito hablar con los favor. Bueno, ya, espérense, ya, ahí voy, ahí voy. ¿Bueno? ¿Sabes cómo te extraño? Mi amor, estar separado de ti es lo más difícil de todo esto. No hay un solo momento en el que no piense en ti. A mí me duele tanto no poderte ver y no estar contigo. Ay, no sabes cómo le pido a Dios todos los días para que esta pesadilla termine ya. Vamos a volver a estar juntos, te lo, te lo prometo. El día que te vi en la delegación y que te dije que no te iba a esperar, te mentí. Tú sabes que yo te voy a esperar toda la vida. Lo, lo sé, mi amor, lo sé. Y, y también sé que debiste haber tenido algún motivo, pues, no sé. Muy fuerte por haberte casado con Javier. ¿Qué? No, no, ¿Por qué lo hiciste, eh? ¿Por qué? No, no, no te lo puedo decir, pero... Pero por favor, confía en mí, ¿sí? Perdóname, pero no lo entiendo. Es que, ¿qué trato tuviste que haber hecho con ese maldito? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Con qué te amenazó? Martín, lo único que yo te puedo decir es que te amo. Y que por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Se acabó tu tiempo, licenciado. ¿Martín? ¿Qué pasó? Se enteró de que me casé con Javier. Ay, mamá, yo no sé cómo voy a vivir sin él. Siento como si me hubieran arrancado el corazón, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo. Pero Luz, tienes que ser muy fuerte, hijita. Por ti, por Martín. Tienes visita y es tu mamá. Martín. No se te olvide pedirle dinero a tu mamá. Pídele mucha lana porque si no, ya sabes. Me duele tanto que estés aquí. Es que... 
que no es justo. Mamá, calma. Estoy llena de rabia y de impotencia, hijo. A ver, por favor, dime, ¿qué te dice el licenciado Archuña? Bueno, el licenciado ha intentado todos los recursos, pero sin ningún resultado. Algo se tiene que poder hacer, hijo, algo. No quiero que pierdas tu vida encerrado aquí en este lugar, teniendo que pagar por algo que no hiciste. Tal vez, no sé, más adelante podemos intentar otra alternativa, pero... Mira, ma, por ahora, te, te quiero pedir un favor. ¿Qué quieras, hijo? ¿Qué quieras? Yo estoy seguro de que a Luz le engañaron para obligarla a que se casara. ¿Tú crees? Claro, yo estoy convencido. Javier es capaz de cualquier cosa. Martín, tú sientes que Luz te ama, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por eso, ma, te pido, bueno, te suplico que trates de investigar para saber qué es lo que pasó. ¿Cuáles fueron las razones que tuvo ella para casarse? Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible por averiguarlo, hijo. Gracias, ma. ¿Sabes? Hay algo que, que también me da mucha fuerza para seguir siempre adelante. ¿Qué? Saber que tú siempre has tenido fe en mí. Claro. Es porque te quiero con toda mi alma. Porque eres mi hijo adorado. Y porque te conozco perfectamente. Desde que nací. Desde que nací. <risa> Muchas gracias, ma. Te quiero mucho. Yo a ti. Ay, hijo, por favor, dime, ¿qué más puedo hacer por ti? No, quedarte aquí para abrazarte. <risa> Eso es fácil. <risa> Junto a mí, me cuidan, me acompañan, todo. <risa> a ver, espera, no, 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 no. ¿A dónde vas, hijo? ¿Pasa algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres algo de mí o qué? Es tu mamá. Mira, no se te ocurra acercarte. Si no trae nada, no trae ni bolsa, ni celular, ni dinero, no trae nada. Si por favor no la molestes. No era nada más. Lo encargo mucho. No te preocupes, hijo. Hoy mismo hablo con Paula para ver qué puedo averiguar de luz. Órale. Pues muchas gracias. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco sé qué haría sin ti, hijo. ¿Puedes quitar de mi cama, por favor? Nada más quería felicitarte por lo guapa que está tu mamá. Que ni se te ocurra meterte con ella o amenazarme. Porque no sabes de lo que soy capaz. ¿Eh? Tranquilo, Martín. Tranquilo. Solamente era un comentario. Pues guárdate tus comentarios. Y ni se te ocurra mirarla. 